தொடர்ந்து இந்நேரத்திற்கான தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் மக்களவையில் முதல் உரையின் போதே பாஜக உறுப்பினர்களை அதிர வைத்த ராகுல் காந்தி அரசியல் சாசனத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக கடும் தாக்கு பாஜகவினர் உண்மையான ஹிந்துக்கள் அல்ல வன்முறை ஹிந்துக்கள் என மக்களவையில் ராகுல் காட்டம் ஒட்டுமொத்த இந்துக்களுக்கும் பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் பிரதிநிதி கிடையாது எனவும் சாடு और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत 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 असत्य सत्य असत्य राहुल गांधी इन पेच हिंदू को लाया वो मोदी किरदो माकला वहीं कुरे की टा प्रदम और मोड़ी कुट्रा चाट पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है बीजेपी को बीजेपी को आपको हिंदू कल कुरी तपे चुके राफल मनी पकेट का बेंडों में ना अमित शाह आवेश कांग्रेस आज शिल्डान सीकी रखल मीतु तो आपको तो लड़ता पटा दाख बंद मत सर नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए சிவபெருமானின் இடது தோல் ஊரமாக உள்ள திரிசூலம் வன்முறையின் சின்னம் அல்ல அகிம்சையின் சின்னம் மக்களவையில் சிவனின் புகைப்படத்தை காட்டி ராகுல் காந்தி பேசியதற்கு ஆளும் கட்சி எம்பி கல்லாமணி பை ஷோயிங் an image of our refuge ओके सर शिवजी की फोटो नहीं दिखा सकते सर एक मिनट वाणी सदस्य भाजपा आर एस एस हिंदू धर्म से பின்பற்றவில்லை என ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு ஒட்டுமொத்த இந்து மக்களுக்கும் பாஜக பிரதிநிதி அல்ல எனவும் விளக்கு हिंसा नहीं फैला सकता हिंदू नफरत नहीं फैला सकता और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा राहुल गांधी पैसों बोध कुरी की टू बदल लेते प्रदम और मोड़ी आरासमी पुसाट्टा में यदि सिल्क रोड़ आदेन बल्ली के नडपा दाख बुलाका विषय बहुत गंभीर है पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है मत्य अल मणिपूर कलवर मुहुल गांधी कुछ कलवर मणिपूर् प्रदर् मोदी से सरमारी के ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए है ही नहीं एग्जिस्ट नहीं करता वो है ही नहीं ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं जैसे कुछ नहीं अग्निवि तिटी सेरकूम वीर पलन कहुल गांधी विमर्शन अग्निवि तटमान तक कांग्रेस अमचर राजनाथ सिंह बदल 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है उनके सुझाव लिए गए हैं तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है नीट तेरव मुणिकमय मत्यु मे राहुल गांधी कड़ ताक 
கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் எழுபது முறை நீட் தேர்வு வினாத்தால் கசிந்ததாகவும் விமர்சனம் மக்களவைக்கு இன்று உரிய மரியாதை அளிக்க வேண்டும் ராகுல் காந்திக்கு சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா அறிவுறுத்தல் ராகுல் காந்தி பேச்சுக்கு ஆளும் கட்சி உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்பு மரபுகளை மீறி பேசுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் சபாநாயகரிடம் கோரிக்கை எதிர்க்கட்சிகள் விவாதம் நடத்த கோரினால் சபாநாயகர் அனுமதிக்க வேண்டும் என சபாநாயகருக்கு ராகுல் காந்தி கோரிக்கை எதிர்க்கட்சிகளின் எதிரியாக நடத்த வேண்டாம் எனவும் நாட்டை காக்க ஒன்றாக பயணிப்போம் எனவும் வேண்டுகோள் பாசிச கொள்கையை மத்திய பாஜக அரசு கடைபிடித்து வருவதாக திமுக எம்பி ஆர் ஆசா குற்றச்சாட்டு பட்டியலிட மக்கள் சிறுபான்மையினரை மத்திய அரசு ஒடுக்கி பார்ப்பதாகவும் விமர்சனம் இந்திய வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத வகையில் குடியரசுத் தலைவர் செங்கோலுடன் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளதாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி மகிபா மொய்த்ரா குற்றச்சாட்டு மன்னர் ஆட்சியின் அடையாளமான செங்கோல் ஜனநாயக நாட்டிற்கு எதற்கு எனவும் கேள்வி குடியரசுத் தலைவரின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது நாளை மாலை பிரதமர் மோடி பதில் உரை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளிப்பார் எனவும் தகவல் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு எதிராக கொலை வழக்கு பதிய வேண்டும் அதிகாரிகள் இதுவரை வருத்தம் கூட தெரிவிக்கவில்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிருப்தி மத்திய அரசின் மூன்று புதிய குற்றவியல் சட்டங்களுக்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி எதிர்ப்பு பொது மொழியான ஆங்கிலத்தில் இருந்த சட்டத்தின் பெயர்களை ஹிந்தியில் மாற்றியிருப்பது அப்பட்டமான ஹிந்தி திணிப்பு எனவும் குற்றச்சாட்டு தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் சார்பில் ஐந்து அதிநவீன சொகுசு பேருந்துகள் அறிமுகம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் பேருந்து சேவையை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தமிழ்நாடு மாநில கல்விக் கொள்கை குழு அறிக்கை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினிடம் சமர்ப்பிப்பு டெல்லி உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி முருகேசன் அடங்கிய குழுவினர் அறிக்கையை சமர்ப்பித்தனர் இருமொழிக் கொள்கையை தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் என மாநில கல்விக் கொள்கை குழு பரிந்துரை நீட் தேர்வு கூடாது எனவும் பரிந்துரையில் தகவல் டெட் தேர்வு முறையை மேம்படுத்த வேண்டும் என மாநில கல்விக் கொள்கை குழு பரிந்துரை தற்போதுள்ள தேர்வு முறை கற்பித்தலுக்கு போதுமானதாக இல்லை எனவும் கருத்து சுகாதாரத்துறை செயலாளராக இருந்த ககன்தீப் சிங் பேடி ஊரக வளர்ச்சித்துறை செயலாளராக பணியிட மாற்று நீர்வளத்துறை செயலாளராக சந்தீப் சக்சேனாவும் சுகாதாரத்துறை செயலாளராக சுப்ரியா சாகவும் நியமனம் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் நீதிமன்ற காவல் நாற்பத்தி இரண்டாவது முறையாக நீட்டிப்பு ஜூலை நான்காம் தேதி வரை நீட்டித்து சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவு சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கில் மேலும் மூன்று மனுக்களை தாக்கல் செய்த செந்தில் பாலாஜி விசாரணையை தாமதப்படுத்தும் நோக்கில் செந்தில் பாலாஜி புதிது புதிதாக மனுக்களை தாக்கல் செய்கிறார் என அமலாக்கத்துறை குற்றச்சாட்டு கள்ளக்குறிச்சி சம்பவம் தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரணை மாலை முரசு தொலைக்காட்சியில் மூத்த வழக்கறிஞர் தமிழ்மணி அளித்த நேர்காணலின் அடிப்படையில் விசாரணைக்கு எடுத்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போட்டிருக்கேன் சார் 
நானும் பஸ்ஸு போகலாம் தான் சார் அது ரோடு ரோடாக இருக்கும் இல்லை ரோட்டை வெட்டிடுவா ஏன் ரோட்டை வெட்டுறா தெரியுமா சார் போலீஸ் வந்துடக்கூடாது சாராக காய்ச்சல வெட்டுறான் சார் ரோட்டை இந்த சீட் ஆடுறவ லைட் அடிச்சு திரு லைட்டை உடச்சிடுவா இருட்டாக இருக்கணும்னு அதை மாதிரி செய்கிறாங்க சொன்ன அவர்கிட்ட எதை செஞ்சு எதாவது செய்ய சார் உங்கள் மாவட்டம் வந்து அவர்லாம் ரொம்ப அன்பாக தான் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நாளை நடைபெறும் பட்டமளிப்பு விழாவை அமைச்சர் பொன்முடி புறக்கணிக்கிறார் ஆளுநர் ஆர் என் சிபி பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கவுள்ள நிலையில் புறக்கணிக்க முடிவு அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி நடைபயணத்தை தொடங்க உள்ளதாக செல்வ பெருந்தகை அறிவிப்பு டெல்லியில் இருந்தும் தலைவர்கள் பங்கேற்க உள்ளதாகவும் தகவல் திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் நடைபயணம் செய்வதற்காக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் புதுடெல்லியிலிருந்து தலைவர்கள் வரவிருக்கிறார்கள் இந்த நடைபயணம் தொடர்ந்து நடக்கும் இன்னும் ஓரிரு உரிய நேரத்தில் தேவைப்படும் போது சசிகலாவை சந்திப்போம் என ஓ பி எஸ் விளக்கம் அதிமுக தொண்டர்கள் இணைப்புக்கான பணிகள் விரைவில் நடக்கும் எனவும் பேட்டி இணைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் கூடிய சீக்கிரம் அதற்குரிய பணி நடக்கும் கன்னியாகுமரி திருப்பரப்பு அருவியில் நான்கு நாட்களுக்கு பின் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி நீர்வரத்து சீரானதை அடுத்து வனத்துறை அறிவிப்பு மகளிர் டெஸ்ட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றி ஒரே ஒரு போட்டி கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை இந்திய அணி கைப்பற்றி அசத்தல் மலையாள நடிகர் சங்க தலைவராக மோகன்லால் மீண்டும் தேர்வு மூன்றாவது முறையாக போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டார் மோகன்லால்